right left kurtunda oh, oh very good aithe chese tha pillalu
మనల్ని చూడటానికి ఎంత ఇబ్బంది పడుతుందో అయితే మరి మా పరిస్థితి ఏంటి ఇక్కడ ఆపేద్దామా మమ్మల్ని చూడలేకపోతున్నావేమో ఎందుకు దక్క ఎందుకు దక్క సండే స్కూల్ ఇష్టమైనట్టే స్కూల్ కూడా ఇష్టం అవ్వాలి నువ్వు ఎక్కువ చదువుకున్నావు అనుకో గొప్ప మిషనరీగా బోల్డ్ బోల్డ్ ప్లేసెస్ కి వేరే వేరే దేశాలకు కూడా వెళ్ళొచ్చు చూడు ఒక్క భాష వచ్చు అంతే ఎక్కడికి వెళ్ళలేకపోతున్నాం అంటే తనకు ఆన్లైన్ క్లాస్ కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది అంతే కదా సెలీన తల్లి సూపర్ సూపర్ రోజు వేసే అడగాలి నువ్వు నేను పౌలు నైపోవాలి నన్ను ఒక గొప్ప మిషనరీ చెయ్యండి ఎస్ఐ అని చెప్పి రోజు అడుగు ఎవరిని అడగాలి మమ్మీ డాడీనా ఓకే ఓకే వెరీ గుడ్ సారీ మాట్లాడమ్మా ఓ సూపర్ ఉంది నాన్న నీ రైటింగ్ చాలా బాగుంది వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ మాట్లాడేస్తూ ఉంటాము అయినా సరే నువ్వు మాట్లాడే ఓకే అక్క సూపర్ సెలీనా సూపర్ వెరీ గుడ్ చాలా బాగుంది వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ మా గాడ్ బ్లెస్ యూ బాగుంది ఓ లైన్ నేను చేసావా ఎవరు సెలీనా ఎవరున్నారు అక్కడ ఓకే ఓకే వెరీ గుడ్ మా బాగుంది బాగా చేసావు బాగుంది
very good god bless you mummy ఆహ్లాయితే నీదేనా అది అక్కదా నువ్వే చేస్తా ఇద్దరు ఒకటే హోంవర్క్ ఓకే ఓకే బాగుంది బాగుంది ఓకే వెరీ గుడ్ విడిపించు ఆహ్లాదిత నేనేం లేదు అడుగు అక్కని రాయొద్దంటుంది అక్క ఎందుకంటే ఊరుకనం లేచి పక్కనకి వెళ్ళిపోయింది కొన్ని కొన్ని సార్లు రాదని చెప్తది రాదని చెప్తది అందరూ మళ్ళీ అని పెట్టకు అని చెప్పింది ఏం కాదులే పెట్టు మరి మనం స్టూడెంట్ ఆమా అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ లో పేరు ఉండాల్సిందే ఆహ్లాదిత అంతేనా అయ్యో ఇవాళ నుంచి రాయించేసుకో నీ పేరు కూడా ఓకే ఓకే మరి ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దే కూర్చో అయ్యే వరకు ఆహ్లాదిత కాయిన్ వల్ల ఆహ్లాదిత అంటే ఎవరు అందరికి తెలుసు అక్క పేరు రాయకర్లేదు ఓన్లీ చూపించండి ముందు ఓకే అయ్యింది డ్రాయింగ్ వేసారా బాగుందమ్మా బాగుంది ఓకే ఓకే వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ న్యూ చూపించిన మెమరీ వర్డ్స్ రాసావా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ మెమరీ వర్డ్స్ చదువుకున్నావా గుడ్ బాగుంది ఇద్దరు రాసుకున్నారు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అమ్మా బాగా చేసారా బాగుంది నీ ఐడియా ఏమన్నా ఫోన్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడే జస్ట్ చేస్తాను ఇలా మాట్లాడింది మరి బానే ఉంది పేపర్ తో చేస్తావా బాగుంది నాన్న చాలా బాగుంది ప్రకాష్ 
డ్రాయింగ్స్ అన్ని నువ్వే వేసావా వెరీ గుడ్ దేని గురించి రాసారు ప్రేర్ ఈరోజు మీరు అక్క ఏం చెప్పారు చూసారా మెసేజ్ దేని గురించి ప్రేర్ చేశారు ప్రేయర్ పాయింట్స్ దేని గురించి రాశారు ఓకే నాన్న బాగుంది బాగుంది ప్రైజ్ గుడ్ వెరీ గుడ్ బాగా చేస్తారు నాన్న జోసఫ్ ప్రకాష్ అక్క ఏమైనా ఐఏఎస్ క్వశ్చన్ అడిగిందా ప్రేయర్ పాయింట్ ప్రేయర్ బుక్ లో ఏం రాశారు చెప్పండి ఒకసారి ఏం పసు రాశారు చెప్పు జ్ఞానం గురించి దేవుణ్ణి అడిగారా మరి జ్ఞానం ఇమ్మని వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ మా వెరీ గుడ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఓకే నాన్న గాడ్ బ్లెస్ యూ నెక్స్ట్ క్యాత్రి క్యాత్రి ఈ రోజు తక్కువ మంది ఉన్నారు కదా ఎవరన్నా మెమరీ వన్ తప్పించుకుందాం పిల్లలు మెమరీ వన్స్ ఎవరైనా చదివి ఉంటే కనుక అప్పు చెప్తారు కానీ చూపించేసి ప్రైజ్ లాడ్ మా బాగుంది వెరీ గుడ్ ప్రేర్ నోట్ బుక్ రాసుకున్నావా ప్రైజ్ లాడ్ హాత్రిన్ ప్రేర్ నోట్ బుక్ ప్రేర్ నోట్ బుక్ ఏది నాన్న ఇది రాసుకోలేదా మరి రాసుకోవాలి ఓకే ఎప్పుడు మిస్ అవ్వదు ఓకేనా గాడ్ బ్లెస్ తల్లి ఓకే హదస చాలా పాయింట్స్ వెరీ గుడ్ హదస్ చాలా బాగుంది మెమరీ వర్స్ చెప్తావా పని చేయట్లేదా ఓకే అమ్మా ఓకే ఓకే గాడ్ బ్లెస్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ నెక్స్ట్ సోని సోని ప్రైజ్ లాడ్ ప్రైజ్ లాడ్ అమ్మా ఇంకా రాలేదా అన్నయ్య వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ నువ్వే డ్రా చేసుకున్నావా లయను వెరీ గుడ్ బాగా చేస్తా గాడ్ బ్లెస్ యూ చెప్తావా ఎందుకు చదవలేదు టైం లేదా అవునా రాసావు కదా రాసుకునేటప్పుడే ఒకసారి చదువుకోవాలి ఓకేనా ఓకే ఓకే చదువుకుని రావాలి రోజు ఓకే గాడ్ బ్లెస్ యూ గుడ్ షారోన్ ప్రైజ్ లాడ్
బాగున్నా బాగా చేసావు ఏంజల్ ఓ వెరీ గుడ్ గుడ్ చాలా బాగుంది గుడ్ షార్ ప్రేయర్ పాయింట్స్ ప్రైజ్ లాడ్ ప్రైజ్ లాడ్ నాన్న చాలా బాగుంది చాలా బాగా చేసావు హలో రోజు బానే ఉన్నారు అసలు మీరు అర్థం కావట్లేదు ఏమేసో కూడా నువ్వే చెప్పాలి రియా చెప్పుద్ది రియా చెప్పుద్ది రియా చెప్పమ్మా డెన్నా లైనా గ్రూప్ లో అందరూ చెయ్యండి మీరు ముందే చేస్తే చూద్దాం నీరు కూడా చూపించి నువ్వు వేసావా సండి ఏం కనిపించట్లేదు వద్దులే అయితే ఏం కనిపించట్లే చాలా కొంచెం కనిపిస్తుంది ఓకే మా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ 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 కనిపిస్తుంది రా ఏంజల్ వేసావు కనిపిస్తుంది రియా నీది కూడా కనిపించిందిలే ఇప్పుడు రియా కూడా అలా పెట్టింది ఆ పెట్టి నీరు పెట్టినట్టు సన్వి ఇప్పుడు కనిపించింది వెరీ గుడ్ రియా చాలా బాగా చేసుకున్నావు రియా చాలా బాగుంది వెరీ గుడ్ ఓకే గుడ్ ఫ్యాన్వి గుడ్ గుడ్ బాగుంది గాడ్ లెస్ వెరీ గుడ్ ప్రైజ్ లాడ్ ప్రైజ్ లాడ్ రియా ప్రైజ్ లాడ్ ప్రైజ్ లాడ్ బోనస్ రి అండ్ బోన ప్రకాష్ ఓ చాలా చిన్నగా వేస్తాను చాలా బాగా చేస్తా మెమరీ వర్స్ చెప్పు భాను ప్రకాష్ ప్రేయర్ పాయింట్స్ ఓకే వెరీ గుడ్ ఎందుకు చదవలేదు టైం లేదా చదువుకోవాలి నానా మెమరీ వర్డ్స్ చదువుకోవాలి ఓకేనా యాక్టివిటీ చేసావు కానీ మెమరీ వర్డ్స్ చదువుకోలేదా నువ్వు చేసేటప్పుడు చదువుకుంటూ ఉండాలి ఓకేనా బాగుంది బాగుంది చాలా బాగుంది బాను ప్రకాష్ చెప్పండి మెమరీ వర్స్ చెప్పండి ఆయన రక్షించువాడు విడిపించువాడు అయి ఉన్నాడు దానియలు రాసుకోండి నోట్ బుక్ లో ఓకేనా హిందీ అక్క వారు 
ज्योति तीवर ग्रीष्म ज्योति सर सर प्रार्थन चेदा ओ भले चेस्ट ग्रीष्म बहुत 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 नोट्स आदंत लेसन नोट्स रास्कुनावा वेरी गुड ग्रीष्मा चाल बार रास्कुना बहुत वेरी गुड वेरी गुड आई पिन ना मेमोरी वर्ड्स चप्पा वा मेमोरी वर्ड्स चप्पू पक्न ओके लिली प्रेज जायडी प्रेज अन्यूट क्या ओके 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 कलरिंग चेय लेदा ओके ओके माँ ओके कंडीशन दिल्ली ओके ओके नोट्स आ वेरी गुड वेरी गुड मेमोरी वर्ड चादू कुन्ना रा अन्यूट चेस को लिली तली जाए कंडीशन चेट लेदो कहने नोट्स कंडीशन दी अका जाय कचोल विन मन कदा अब थर्ड वन फोर्त वन अंदर विन ओके नाना वेरी गुड मेरे प्रेयर नोटबुक ही थी यस वेरी गुड वेरी गुड ये भी जॉय इसको तो पक्के के लिए कोई प्रेस लाड जॉय ये मैं इधर डबरा सुना रहा फाइटिंग है वाक्य मेमरी वर्स ओके इंको डिवैस चेंज होमवर्क चेंज जो प्राइस लॉट प्राइस लॉट वेरी गुड वेरी गुड जो एस अक्का मैं मेरी वर्ष चप्पल हाँ चप्पल 
Daniel six twenty seven. He has rescued Daniel from the power of the lions. Daniel six twenty seven. Very good. Very good. Yes. Bale esa o jo esa bale esa va kahal chis na. सूपर चक्कर Praise Lord, Priscilla. Praise the Lord, Akka. Praise the Lord. Very good. 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 चार्लेस ब मेमरी वो चुनावा मरी वेरी चार्लेस ओके मेमरी व चपंडी मरी अन्तारा मेमरी वर्ड्स बहुत एस एस बहुत लाइन बहुत ओके ओके प्रेज गाड़ ब्लैस यू बहुत एंजा प्रेज
బాగుంది ఏం జోయల్ లైన్ వేస్తున్నావా చాలా బాగా చేశారు ప్రేర్ నోట్ బుక్ ఎందుకు రాయలేదు రాసుకోవాలి మరి ఓకేనా ఓకేనా రేపు రాసేసుకో గుడ్ వెరీ గుడ్ మెమరీ వర్స్ చెప్తాడు నిశిత నోట్ బుక్ లో చేస్తావా చాలా బాగుంది వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అక్కలు చేస్తా ఉంటే పక్కన చెల్లెళ్ళ చూస్తా ఉండడమే తప్ప ఏమీ లేదు మాకు ఆయనే విడిపించు ఆయనే రక్షించు వాడను విడిపించు వాడనై ఉన్నాడు దాని వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ బాగుంది స్థుతి బాగా చేసావు నువ్వే గీసావా యానిమల్స్ బాగుంది బాగుంది చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది మమ్మీ హెల్ప్ చేసింది అక్క ఓ అవునా చాలా బాగుంది బాగా చేసావు మమ్మీ థ్యాంక్స్ చెప్పావా మరి వెరీ గుడ్ అక్క మెమరీ వర్స్ చెప్పాలక్క చెప్పమ్మ Daniel 6 27 he rescues and he saves Daniel 6 27 very good very good chala baat hai go on prayer notebook rascal dekare praskuntanu avuna e roz da roz rasesukondi easy ga untadi okay na okay ma praise lord god bless you చేసుకో ఆయనే రక్షించనై ఉన్నాడు దానియేలు సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్రైజ్ బాగా చెప్పాను ప్రైజ్ ఇంకా ఇంకెవరు ఉన్నారు ఎవరైనా కనిపిస్తున్నారా లేదు లేదు సూపర్ గా ఉందో 
ఇన్నోవేటివ్ థాట్ మీద అసలు సూపర్ అన్మిట్ చేసుకోరియా బాగుంది సార్ ఎక్కడ చెప్పాలి రియా ఎక్కడున్నారో చెప్పాలి దానియల్ లైన్ లో ఉన్నాడా దానియల్ లైన్ లో ఉన్నాడా ఓకే నాన్న వెరీ గుడ్ మరి ఎన్ని ఇచ్చింది అక్కడి క్లాస్ వెరీ గుడ్ నాన్న నిమ్మక్క నువ్వు లేక మేము ఎవరికి ఇవ్వలేదు అక్క నువ్వు చూడు అని చక్కగా చెప్పిందో మరి దానియల్ ఎక్కడ ఉన్నాడంటే రియా చాలా బాగా చెప్పింది కదా పావని అక్క అక్క ఇందాక కనిపించలేదు అక్క రియాది చాలా బాగుంది రియా వెరీ గుడ్ అందరికి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నా వస్తున్నా వీరు వెరీ గుడ్ పాడాలంటే జ్యోతి గ్రీష్మ శిలోని జోయాష్ సలీనా జయంతన్ సోనిక అలంకృత ప్రిస్కిల తనిష్క ఇంకెవరైనా పాడారా అక్టోబర్ సెకండ్ లోపలే అడుగుతున్నా టైం ఇచ్చేయాలా సెవెన్ మినిట్స్ ఉంది పాట అయిపోయినా పర్వాలేదు లెసన్ పెద్దదా పాట తీసుకొని అక్క నాకు ఏమి వినిపించలేదు మీకు వినిపించలా ఓకే మెమరీ వస్తే చెప్పేస్తారు అంతే గాడ్ బ్లెస్ నాన్న బాగా గడ్ బ్లెస్ నాన్న వెరీ గుడ్ అండ్ అక్టోబర్ ఫోర్త్ లోపల ఎవరెవరు శిష్యుల సాంగ్ చెప్పారంటే శిలోని జాయ్ జయంతి సోనిక రూత్ అండ్ జాయ్ జ్యోతి గ్రీష్మ ఇంకెవరైనా చెప్పారా ఇంకెవరైనా పాడారా ఇంకెవరు పాడలే కదా ఈస్టే కన్ఫర్మ్ ఇంకా ఓకేనా ఓకే ఓవర్ టు మిని అక్క
చాలా సంతోషం ఈ రోజు మనం లెసన్ చెప్పుకున్నాం లెసన్ చెప్పుకున్నా ముందు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని అప్పుడు లెసన్ చెప్పుకున్నాం సరేనా ఎవరి ప్లేస్ లో వాళ్ళని మరి మోకరించండి ప్రైవేట్ పొజిషన్ లోకి వచ్చేయండి ఎలా వస్తారు ఓకే ప్రార్థన సకల ఆశీర్వాదాలకు కారణభూతమైన మా ప్రభ మా తండ్రి మా పూర్ణతర సర్వాధికారి జీవము కలిగిన తండ్రి మీ యొక్క ఘనమైన నామలకు వందనములు స్థుతులు స్తోత్రములయ్యా మరి ఉదయ కాలం అంతట్లో కూడా నీ కృపను మాకు తోడుగా ఉంచాలి మధ్యాహ్న కాల సమయంలో కొద్దిగా వాక్యం మేము నేర్చుకుని పోతుండగా మీరు మాతో మాట్లాడమని మా ముసారి సేమ్ అడుగుతున్నాం ప్రభ చేరువచ్చు ప్రతి బిడ్డను బట్టి కూడా నీకు వందనములు మా మనసులు ఎట్లు వెళ్లకుండా ప్రభ వాక్యంపై మేము ధ్యానం చేయగలనట్లుగా సహాయం చేయమని అడుగుతున్నాం తండ్రి నన్ను మీ సిలువ చాటును మరుగుపరచండి తండ్రి నీ నీ నోటికి గురుగా ఉంచండి నీ దేవుకు మాట్లాడి ఆలో ఉంచుకుని అడుగుతున్నాను ప్రభు నా సొంత మాటలు మీరు కొట్టి మేము అడుగుతున్నాను మమ్మల్ని అందరినీ కూడా మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నానని మీ పాదం తండ్రి పెట్టుకుంటూ ఏ సినామలు అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాను మా తండ్రి అమెన్ 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 త్రీ టూ వన్ వెరీ గుడ్ నాన్న గాడ్ బ్లెస్ యూ అయితే లెసన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు చిన్ని ఆ జరిగిన విషయం ఒకటి చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను నేను చెప్పన చెప్పిన తర్వాత వాక్యం నేర్చుకున్నాం సరేనా ఒకసారి ఏమైందంటే వాళ్ళిద్దరు ట్విన్స్ అనమాట అప్పుడు కొట్టుకున్నారు కదా ఇద్దరు వాళ్ళు చూస్తే అప్పుడు చెప్తున్నారు ఆ వాళ్ళిద్దరు కూడా ట్విన్స్ చాలా మంచిగా ఉండే వాళ్ళు వాళ్ళిద్దరు కూడా ఆ అయితే పెద్దవాడికి మాత్రం అన్నింటిలో కూడా ఫస్ట్ ర్యాంక్ చాలా 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 బాగుండేది అన్ని విషయాల్లో కూడా మంచిగా ఉన్నాడు అలా అలా ఎదిగిపోయాడు వాడికి మంచి ఉద్యోగం కూడా వచ్చేసింది మంచి అపార్ట్మెంట్ కట్టించుకున్నాడు ఆ పెళ్ళైపోయింది మంచిగా పిల్లలు అంత చాలా వెల్ వెల్ సెటిల్డ్ అనమాట పెద్దోడు ఆ చిన్నోడు కొంచెం ఆయన ఎట్లా బాగున్నాడు కానీ కొద్ది కొద్దిగా తనకే తనకి తేడా వస్తా ఉండేది అయితే ఈ పెద్దోడికి మాత్రం చాలా గర్వం పెరిగిపోయింది బాగా అందుకని చిన్నోడితో సరిగ్గా ఉండేవాడు కాదు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఇంకెవరైనా కానీ వాళ్ళు చాలా వీళ్ళు చాలా తక్కువ అన్నట్టుగా వాళ్ళని చెదిరించుకోవడం వాళ్ళు వాళ్ళు సరిగ్గా ఉండకపోవడం వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయకపోవడం అట్లాగా ఉంటా ఉంటా ఉండేవాడు ఈ పెద్దవాడు మాత్రం చాలా గర్వంగా అలా ఉన్నాడు చిన్నవాడు అయినప్పటికీ ఎవరిని ఏమనుకుండా ఉండేవాడు మంచిగానే ఉండేవాడు అన్నయ్యను కూడా ఏం చెదిరించుకునేవాడు వాడు కాదు మంచిగా ఉండేవాడు దేవుని అందు ప్రేమ కలిగి మాత్రం ఉండేవాడు ఒకరోజు ఆ పరిస్థితులు అనుకూలించి కారు వారు పరిస్థితులు తారుమారు అయిపోయి ఎంతో ఉన్నతంగా ఉన్న అతను కొన్ని పరిస్థితులను బట్టి ఆ బిజినెస్ లో లాస్ రావడంలో తనకు ఉన్నదాన్ని తమ్మేసుకున్నాడు ఇంకా తనకంటూ ఏమీ లేదు అయితే మొత్తం బోధిస్తున్నాడు సర్వస్వం తనకి పోయింది నాశనం అయిపోయింది గర్వానికి ముందు నాశనం నడుస్తుంది అట 
కానీ వాక్యంలో రాయబడింది కదా అట్లా ఎంత గర్వించాడు చివరికి తనకంటూ ఏది లేకుండా పోయింది ఇప్పుడు వచ్చిన కరోనా కూడా అట్లానే ఉంది కదా ఎంత ఉన్నా కానీ కరోనా వస్తే తన దగ్గరికి ఎవరు వెళ్లకుండా తను ఒంటరిగా ఉండి తను బ్రత తనకి బ్రతకాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అట్లాగే తిన కూడా ఆ గర్వం తోటి తను తానే ఒంటరిగానే ఒంటరివాడు అయిపోయాడు చివరికి నా అంటూ ఎవరు లేకుండా ఆ మొత్తం అన్ని పోగొట్టేసుకున్నాడు ఆ అయితే ఇతను మాత్రం మొదట్లో ఎలా ఉన్నాడు తను ఎదిగిన కొలది దేవుని ఆశ్రయిస్తూ దేవుని ప్రేమిస్తూ ఇంకా భక్తిగా ముందుకు వెళ్ళాడు పిల్లలు ఆ ఒకరోజు అందరు చెప్పుకున్నారు ఆయన చనిపోయినప్పుడు ఎందుకు అంత డబ్బు సంపాదించాడు ఎందుకు తంత జ్ఞానం ఉంది కానీ ఉపయోగం ఏముంది ఆ తమ్ముడికి ఉండి ఎంత చక్కగా ఉన్నాడు నిజంగా అందరికి సహాయం చేస్తారు ఎంత మంచిగా ఉన్నాడు అని అందరు ఆ రోజు మాట్లాడుతున్నారు అయితే మనం ఎలా ఉండాలి చెప్పండి ఒకసారి మనం ఎలా ఉండాలి పెద్ద ఆయనలా ఉందామా చిన్న ఆయనలా ఉందామా ఎలా ఉందాం పెద్ద ఆయనలా ఉందామా చిన్న ఆయనలా ఉందామా పెద్ద ఆయనకి ఏముంది చాలా గర్వం ఉంది చాలా జ్ఞానం ఉంది చాలా డబ్బు ఉంది అన్ని ఉన్నాయి కానీ ఎవరు తనకి చివరిలో అన్ని పోగొట్టేసుకున్నాడు అవ్వరు లేదు తినికి ఉన్న దాంట్లోనే తృప్తిగా సంతోషంగా ఉన్నాడు దేవుని కలిగి ఉన్నాడు వెరీ గుడ్ నాన్న సోని చక్కగా చూపిస్తున్నాం వెరీ గుడ్ నాన్న గాడ్ బ్లెస్ యూ అయితే పిల్లలు ఈ రోజు నేను మీకు చెప్పాల్సిన విషయం ఏమనుకుంటున్నానంటే మనలో గర్వం అనేది మాత్రం ఉండకూడదు అది నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే ఈ రోజు మన బాయ్ పిల్ల నుంచి ఆ వాక్యాన్ని మీకు చూపించాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మీరు అందరి దగ్గర బైబుల్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ బైబిల్ మీరు ఇండెక్స్ తీసుకోండి ఇండెక్స్ లో మరి ఉన్న ఓ బధ్య అనే పుస్తకం నెంబర్ ఎంతో నాకు చెప్పాలి ఓ బధ్య అనే పుస్తకం ఆ బుక్ నెంబర్ ఎంతో చెప్పాలి ఇండెక్స్ తీసుకోండి మీరు కౌంట్ చేయండి ఎవరు ఫస్ట్ చెప్తున్నారు శ్యామక్క తెలియనా నువ్వు కౌంట్ చేసావా ఇండెక్స్ తీసుకోండి ఇండెక్స్ లో చెప్పి అయితే ఈ రోజు మనం ఆ బుక్ గురించి మనం నేర్చుకుంటున్నా ఓకే 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 ఈ రోజు మనం ఓపాధ్య గురించి మనం నేర్చుకోబోతున్నాం సరే ఇప్పుడు ఈ ఓపాధ్య బుక్ అందరూ ఓపెన్ చేశారు కదా సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ వన్ పేజ్ లో ఉంది ఓపాధ్య టీఎండ్ ఒకసారి అందరు కూడా ఓపాధ్య ఎన్ని అధ్యాయాలు ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి అందులో ఎన్ని అధ్యాయాలు ఉన్నాయి చెప్పండి ఎవరు చెప్తారు ఫస్ట్ ఎన్ని అధ్యాయాలు ఉన్నాయి ఒక అధ్యాయం అక్క వెరీ గుడ్ నాన్న ఎవరు చెప్పారు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఒకటే ఉంది ఒక్కటే ఉంది వెరీ గుడ్ నాన్న ఒకటే ఓకే ఇంకొక ప్రశ్న నేను అడుగుతున్నాను ఇప్పుడు మనకి సిక్స్టీ సిక్స్ బుక్స్ ఉన్నాయి కదా సిక్స్టీ సిక్స్ బుక్స్ లో ఏది చిన్న బుక్ చెప్పండి అందరూ చెప్పారు కదా అందరు నోట్లో వచ్చింది ఓ పద్య ఓ పద్య ఓ పద్య వెరీ గుడ్ మేడం చాలా చాలా సంతోషం చిన్న పుస్తకం కదా చిన్న గ్రంథము అన్ని గ్రంథాల్లోకి మళ్ళీ చిన్న అధ్యాయం అంటే మళ్ళీ ఇంకొక చోట్ల అలా అలా వెళ్ళిపోతాం కదా అయితే ఇక్కడ ఓపాధ్య అనేది ఒక్క పేజ్ లోనే రాయబడింది ఎన్ని వచనాలు ఉన్నాయి కూడా మీకు కనిపిస్తున్నాయి కదా ఎన్ని వచనాలు ఉన్నాయి కూడా చెప్పండి ఒకసారి ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా సిక్స్టీ సిక్స్ బుక్స్ లో థర్టీ వన్ కదా ముప్పై ఒకటవ పుస్తకం పేరేంటి ఏంటి పేరు 
चाल స్టార్టింగ్ నుంచి ఫస్ట్ ఫుల్ స్టాప్ వరకు చదవండి చాలు 15th చదవండి 15th 15th 15 ఎవర చదువుతారు హ్మ్ చదువు నాన్న చదువు హోవా దినము అన్య అన్య జనుల అందరి మీదకి వచ్చు చిన్నది వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సార్ చాలు 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 ఫుల్ స్టాప్ అన్నాను కదా మనం చెప్పినప్పుడు అక్క కామ దగ్గర ఆపమన్నారా ఫుల్ స్టాప్ దగ్గర ఆపమన్నారా అది కూడా మీరు వినా సరేనా ఫుల్ స్టాప్ దగ్గర ఆపేద్దాం అన్నాం కదా ఏహోవా దినము అన్య జనుల అందరి మీదకి వచ్చి చిన్నవి చూద్దామా నిజమా అన్య జనులు అంటే ఎవరు పిల్లలు తెలుసా మీకు అన్య జనులు అంటే ఎవరు తెలుసా మీకు ఏసైని ఎవరైతే అంగీకరించకుండా ఉంటారు వాళ్ళ పిల్లలు ఏసైని తెలియని పిల్లలు అందరు కూడా అన్య జనులే పిల్లలు అక్క చామక్క వస్తుందా వస్తుంది పెద్దది చెయ్యి ఓకే పిల్లలు ఇక్కడ చూడండి ఓ భద్య కింద ఏం రాసాడు కనిపిస్తుందా పిల్లలు చదవండి ఒకసారి కనిపిస్తుందా కనిపిస్తుంది పిల్లలు చదవండి ఫ్రైడ్ ఎవరికైనా ఉన్నదా పిల్లలు ఎవరికి ఉంది పిల్లలు అక్క చెప్పక్క ఎవరికైనా ఉందా ఎవరు చెప్పరక్క చెప్పరు దాచుకున్నారా దాచుకున్నారా అమ్మ పిల్లలు చూసారా మనం అది దాచుకోకూడదు తెలుసా ఇందాక మనం విన్నాం కదా అతను దానితో ఆ గర్వం అలా ఉంచుకున్నవాడు అహంకారంతో ఉన్నాడు కాబట్టి అతను అలాగ ఆశ్రయం అయిపోయాడు కదా పిల్లలు ఈ రోజు మనం ఓబోధ్యాల గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం ఈ లెసన్ లో కూడా ఎవరు ఎవరు అహంకారంతో గర్వంతో ఉన్నారు చూద్దామా వాళ్ళకి ఏమైందో చూద్దామా పిల్లలు ఓకే ఓబోధ్య అనే ఆయన ఒక ప్రవక్త పిల్లలు ఓబోధ్య అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే ఎహోవా సేవకుడు అప్పుడు రాసింది అనుకోవచ్చు ఈ డేట్ కూడా కన్ఫర్మ్ గా అదే డేట్ అని మాత్రం మనం చెప్పలేం ఆ ఈ బుక్ లో ఏం రాశారు అని అంటే ఏదో మన గురించి ప్రవచించాడు ఎవరు ఉపాధ్యాయ గారు ఎవరిని గురించి చెప్పాడు ఇక్కడ ఈ బుక్ లో అంటే ఏదో మన గురించి ఈ బుక్ లో రాశాడనమాట ఈ యొక్క బుక్ ముఖ్యాంశం ఏంటంటే ఏదో పై తీర్పు అసలు ఏదో ఏంటి అసలా ఏదో అంటే ఏంటి అసలా ఆ ఈ పేరు గల వాళ్ళ బైబిల్లో చాలా మంది ఉన్నారు దగ్గర ఒక పదమూడు మంది కూడా ఉన్నారేమో చాలా మంది ఉన్నారు ఆ అందులో ఎవరు అనేది కూడా మనం చెప్పలేం పిల్లలు అయితే ఈ ఓపత్య బుక్ మాత్రమే మనం చూద్దాం మిగిలిన వాళ్ళు అటు ఇటు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు ఈ బుక్ దగ్గరే మనం ఉందాం పిల్లలు అయితే ఆ ఈ ఈ గ్రంథానికి చారిత్రకమైన ఆధారం ఏంటంటే ఒక ఆధారం ఉంటాయి కదా ప్రతి దానికి దీనికి ఆధారం ఏంటంటే ఏరుషులేమును శత్రువులు ముట్టించినప్పుడు ఏదేమో వాళ్ళు చాలా ఆనందించారంట అసలు ఈ ఏరుషులేం ఎవరు ఈ శత్రువులు ఎవరు పిల్లలు చూద్దామా ఇక్కడ ఏదోము ఏదో మీల మూల పురుషుడు ఎవరు అంటే ఏషావు అంటే మూల పురుషుడు అంటే ఎవరు ఇప్పుడు ఏం చెప్తాము ఇప్పుడు మా తాతగారు మా నాన్నగారు మా నాన్నగారు తల తల నాన్నగారు వాళ్ళ నాన్నగారు తల తల నాన్నగారు అలా అలా చెప్తాం కదా పిల్లలు అయితే మీకు అబ్రహాం కుమారుడు ఇసాకు ఇసాక కుమారుడు యాకోబు ఏషావు ఈ యాకోబు ఏషావుల దగ్గర నుంచి ఈ లెసన్ వస్తుంది పిల్లలు ఈ యాషావు యాకోబుల శత్రుత్వం ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందంట వాళ్ళ మమ్మీ కడుపులో ఉండగానే స్టార్ట్ అయింది పిల్లలు 
అయితే ఆ కోపం అది అంత ఎలా ఎలా అయిపోయిందంటే ఈ ఆకోవ వేసే వాళ్ళ తర్వాత తక్క క్లోజ్ గా మంచి బ్రదర్స్ గా వాళ్ళు ఉన్నారు గాని వాళ్ళ తర్వాత పిల్లలు వాళ్ళ తర్వాత పిల్లలు వాళ్ళ తర్వాత పిల్లల దగ్గర మాత్రం ఆ శత్రుత్వం అలా 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 ఉండిపోయింది పిల్లలు మనకి అలా ఉండకూడదు తెలుసా ఎవరి మీద మనకి కోపం అనేది ఉండకూడదు గర్వం అనేది ఉండకూడదు దేవునికి మనం లోబడి మాత్రమే ఉండాలి పిల్లలు ఇక్కడ చూడండి ఇది కింగ్డమ్ ఆఫ్ కింగ్డమ్ అయితే ఈ ఏషావ్ యొక్క సంతానం అంతటిని కలిపి ఏదో మీలు అని అంటారు ఎవరిని అంటారు ఏదో మీలని ఏషావు సంతానం ఈ ఏషావు ఎవరు యాకోబు ఏషావులు నాకు గుర్తున్నదా మీకు యాకోబు ఏషావులు ఒకసారి మనం యాకోబు గురించి పెద్ద నిచ్చన కళలో నిచ్చన వచ్చింది ఆ నిచ్చన అంత పైకి ఎక్కుకుంటా వెళ్ళాడని చెప్పుకొని కదా యాకోబు గురించి వాళ్ళ బ్రదరే అనమాట ఏషావు వీళ్ళు ఈ ఏషావు యొక్క సంతానం అంతటిని కలిపి ఏదో మీలు అనేవాళ్ళు పిల్లలు అర్థమైంది కదా ఇలా ఎక్కడ ఉండేవాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు చూసాం కదా వీళ్ళకి భవిష్యత్తులో జరగబోయే తీర్పు గురించి ఈ ఉపాధ్యాయ గారు ప్రకటించారు అనమాట ఎవరు దేవుడు చెప్తేనే ఆయన చెప్పారు ఈ మాటలన్నీ కూడా ఈ యొక్క ఉద్దేశాలు ఏంటి అంటే ఏదో ఒక అవమానం మరియు విధ్వంసం జరగబోతుంది రాబోయే రోజులో ఏదో ఒక అవమానం కూడా జరగబోతుంది అని చెప్తా ఉన్నాడు ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా పాపం చేశారు వాళ్ళు చాలా జ్ఞానవంతులు అని చెప్పి వాళ్ళు మేము ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉన్నాం అనుకుంటున్నారు వీళ్ళు ఏంటంటే ఏదోము అంటే ఆ ఎర్రని వాడు అని కూడా అర్థం పిల్లలు ఏదో ఎవరు ఏ షావు అనగా ఎర్రని వాడు ఎరుపు అని అర్థం పిల్లలు అయితే ఇతను ఏం చేశారు తెలుసా అక్కడ ఎత్తైన కొండ మీద ఎర్రని స్థలం ఎర్రని కొండలో ఏదో అక్కడ ఇతను ఒక పెద్ద సిటీ అక్కడ కట్టుకున్నాడు అనమాట అక్కడ ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడా ఆ ఎత్తైన స్థలంలో ఒక కొండ మీద తను అక్కడ నివాసం ఉండేవాళ్ళు పిల్లలు అక్కడ ఉండి మా మీదకి ఎవరు యుద్ధానికి రాలేరు మమ్మల్ని ఎవరు ఓడించి మాకు ఎవరు ఏమి చేయలేరు అనుకునేవాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళకి వాళ్ళ మీద యుద్ధానికి వెళ్ళాలంటే బండ సందుల్లో నుంచి ఇరకల్లో నుంచి వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గరికి ఆ కోట దగ్గరికి వెళ్ళాలన్నమాట వాళ్ళందరి నుంచి కొంతమంది అలా వచ్చేసరికి ఈ లోపు వాళ్ళందరూ వచ్చి వాళ్ళని చంపేసేవాళ్ళు జయించేసేవాళ్ళు పిల్లలు మన యుద్ధానికి వెళ్ళాలంటే ఒకసారి హాయి పట్టడానికి యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక పెద్ద మైదానంలోకి వెళ్ళి వాళ్ళు యుద్ధం చేశారు కానీ నేర్చుకున్నాం కదా అలా అయితే జయింపు వస్తా ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఏంటి తెలుసా వీళ్ళు ఎంత ప్రొటెక్షన్ గా పెద్ద ప్రహారపు కూడా కట్టేసుకున్నారు పిల్లలు కట్టేసుకుని అక్కడ ఎత్తైన స్థలంలో వాళ్ళు ఉండి ఎవ్వరు మా దగ్గరికి రాలేరు మమ్మల్ని ఎవరు ఏం చేయలేరు మమ్మల్ని మించిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు అనుకుంటూ ఉన్నారు పిల్లలు అలా ఉంటే వాళ్ళలో ఉన్నది ఏంటి చూసారు ఇక్కడ అందుకే నల్ల రంగుతో ఇక్కడ రాసాను పిల్లలు బ్లాక్ కలర్ కనిపిస్తుందా బ్లాక్ కలర్ సాదృశ్యం ఏమని చెప్పింది చేమక్క మనకి పాపానికి గుర్తు అని చెప్పింది కదా పిల్లలు బ్లాక్ కలర్ పాపానికి గుర్తు అందుకే అట్లా అక్కడ వేసాను పిల్లలు ఏంటి ఈ యొక్క పాపము గర్వము పాపానికి గుర్తు అనమాట అహంభావం ఎవరికైనా ఉందా గర్వం ఉన్నారా పిల్లలు నాకంటే వాడికి ఎక్కువ నా వాడి కంటే నాకు ఎక్కువ మార్కులు వచ్చేసినాయి వాడి కంటే నా డ్రెస్ చాలా బాగుంది వాడి కంటే మా ఇల్లు చూడండి ఎంత బాగుంది వాళ్ళ కంటే మా ఇల్లు బాగుంది వాడి కంటే నా కారు చాలా బాగుంది అని అనుకుంటున్నావా ప్రతిదానికి నువ్వు వాళ్ళ కంటే నేను చాలా బాగున్నాను అని అనుకుంటున్నావా ఆ అన్నిట్లో కూడా అలా అలా నీ గర్వం వచ్చేస్తుంది పిల్లలు ఎప్పుడు అలా అనకూడదు వాడి డ్రెస్ కంటే నా డ్రెస్ బాగుంది వాడి బర్త్డే కంటే నా బర్త్డే బాగా వచ్చేసారు వాడి స్కూల్ కంటే నా స్కూల్ చాలా బాగుంది నేను ఇలా ఉన్నాను వాడు రోజు నడుచుకుని వెళ్తున్నాడు స్కూల్ కి నేనైతే కార్లో వెళ్తున్నాను అనుకుంటూ ఇలా చిన్న చిన్న విషయాల్లోనే మనం గర్వానికి లోనైపోతున్నామేమో అలాగ అహంభావం అనేది మనలోకి వచ్చేస్తా ఉందేమో అయితే ఈ రోజు మనం ఏం చేద్దాం అంటే స్కూల్ కి వెళ్ళిన తర్వాత అందరం ఈక్వల్ లే కదా అందరూ యూనిఫామ్ లో వెళ్తాం అందరం ఒక చోటే కూర్చుంటాం టీచర్ చెప్పిన మాటలు వింటాం కదా పిల్లలు మరి దేవుడే మన పక్షాన ఉండాలి కానీ ఎలాంటి విషయంలో కూడా మీరు ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ లో కూడా అలాంటి పాపానికి మాత్రం మీరు తావు ఇవ్వకూడదు గర్వం అనేది మన హృదయంలోకి రాకూడదు పిల్లలు గర్వం అనేది మన హృదయంలో ఉంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాం నరకానికి వెళ్ళిపోతాం ఎందుకంటే దేవునికి అస్సలు ఇష్టం లేదు పిల్లలు అందుకే ఇప్పుడు దేవుడు ఉపాధ్యాయ ద్వారా వీళ్ళకి ఏమని చెప్తున్నాడు అని అంటే త్వరలో వాళ్ళకి ఒక అవమానం జరగబోతుంది వాళ్ళకి అంత కూడా విధ్వంసం అంటే నాశనం అయిపోతుంది అని చెప్తున్నట్టు చూసారా పిల్లలు మనలో కూడా గర్వం ఉంటే గనక మనకు కూడా దేవుడు ఈ రోజు ఒక హెచ్చరిక ఇస్తున్నాడు నీలో గర్వం ఉందా అయితే నువ్వు తొందరలో నాశనం అయిపోతున్నావు అని హెచ్చరిక ఇస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ రోజే ఈ గర్వము అనే పాపము మనలో నుంచి తీసేసుకున్నాం ఎవరు ఎంతమంది ఉన్నారు అలా తీసుకోవడానికి ఇష్టంగా గర్వము అనే దాన్ని నా హృదయం నుంచి తీసేసుకుంటాను ఈ రోజే అని చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు వెరీ గుడ్ నానా
అయితే ఇక్కడ చూడండి యహోవా దినము ఒక రోజు మనం ప్రతి దాంట్లో కూడా హోచా యోవేలు ఆమోసు యోన అన్నిట్లో కూడా చెప్పుకున్నాం కదా యహోవా దినము రాబోతుందని ఆ దినము చాలా భయంకరంగా ఉంటుందని ఎవరైతే దేవుని అంగీకరిస్తారో వాళ్ళే పరలోక రాజ్యానికి వెళ్తారని మనం ప్రతి రోజు మనం నేర్చుకుంటాము దీనిలో కూడా రాయబడింది పిల్లలు ఎన్ని వచనాలు ఒకటే అధ్యాయము ఎన్ని వచనాలు చెప్తున్నాం ట్వంటీ వన్ కదా చెప్తున్నా ఈ ఆఖరి వచనంలో అప్పుడు రాజ్యము యహోవాది అగును అని ఉంది పిల్లలు మనం ఎంత మంది అయితే దేవుని సొంత రక్షకంగా అంగీకరిస్తామో వాళ్ళదే పరలోక రాజ్యం ఈ యొక్క ఈ యాకోబు సంతానం అంతటిని కూడా ఇస్రాయేమీలు అన్నారు ఏషావు సంతానం అంతటిని కూడా ఏమన్నారు పిల్లలు ఏదోమీలు అన్నారు పిల్లలు ఈ యాకోబు సంతానమైన ఇస్రాయేలు అందరూ కూడా చాలా సార్లు మార్గం తప్పిపోయినా మళ్ళీ వాళ్ళకి హెచ్చరిక చేసేసరికి వాళ్ళందరూ కూడా మోకరించి ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నారు దేవుడు ఇచ్చిన దీవెన్ వాళ్ళు పొందుకుంటా ఉన్నారు ఈ ఏదో మీలు మాత్రం అలా లేరు పిల్లలు ఏదో మీలకి నాశనం వచ్చింది ఇస్రాయేలీలకి విముక్తి వచ్చింది పిల్లలు అయితే అసలు ఈ గ్రంథం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి యూధ కష్టాలు అంటే యూధ రాజ్యానికి వచ్చే కష్టాలను చూసి యోధ ఏదేమో సంతోషించడాన్ని బట్టి దేవుని తన తీవ్రమైన కోపాన్ని వెల్లడించేసాను దేవునికి కోపం వచ్చింది పిల్లలు మనలో కో మనలో ఈ గర్వం అనేది ఉంటే దేవునికి కోపం వస్తుందంట మరి వీళ్ళకి ఉన్న దాన్ని బట్టి చూసి దేవుని కోపం వచ్చేసి వాళ్ళ మీదకి ఉగ్రత అర్పించేసే పిల్లలు అందుకే ఏమైంది అని అంటే మరి ఏదో మీలు సర్వ నాశనం అయిపోయారు వాళ్ళు చూడండి ఏదో మీలు ఎలా ఉన్నారు మిగిలిన ఇస్రాయిల్ ఎలా ఉన్నారో చూడండి పిల్లలు దేవుడి పైన వాక్యం ఏం రాయబడింది ఇహోవా దేను అన్య జనులు అందరి మీదకి వచ్చిస్తున్నది అప్పుడు నీవు చేసినట్టే నీకు నువ్వు చేయబడను నీవు చేసినదే నీ నెత్తి మీదకి వచ్చును ఏం చేశారు వాళ్ళు చాలా గర్వంతో నిండిపోయి అందరినీ ద్వేషించారు కదా పిల్లలు మాకంటే ఎవరు లేరు మేము ఎత్తైన స్థలంలో ఉన్నాము మమ్మల్ని ఎవరు ఏమి తీయలేరు అనుకుంటున్నారు పిల్లలు ఈ వాక్యంలో ఏముందంటే ఒకటాధ్యాయ మూడో వచ్చంలో అత్యున్నతమైన పర్వతముల మీద ఆసీనుడు అయి ఉండి కొండ సందులలో నివసించేవాడా నన్ను క్రిందికి పడదరోయి గలవాడు ఎవడని అనుకునేవాడా నీ హృదయపు గర్వము చేత నీవు మోసపోతివి అని చెప్తారు పిల్లలు కాబట్టి మనం ఎప్పుడు గర్వం మనం మాత్రం మన హృదయంలోకి రానివ్వద్దు సార్ మీకు గుర్తు పెట్టుకోండి పిల్లలు ఎప్పుడు కూడా గర్వం అనేది మాత్రం మన హృదయంలోకి రానివ్వకూడదు పిల్లలు అది చాలా 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 భయంకరమైనది అనమాట కాబట్టి మనం దానిని మన హృదయంలోకి రానివ్వకుండా మనం చూసుకోవాలి దేవుని ఎప్పటికప్పుడు మనం దేవాత దేవుని మనం అడుగుతా ఉండాలి ఇక్కడ చూసారా మరి వాళ్ళు ఏం చేద్దాం అనుకున్నారు వాళ్ళని ఆశ్రయం చేద్దాం అనుకున్నారు నీవు చేసినట్టే నీకు చేయబడను వాళ్ళని అని అన్నాడు కదా నీవు చేసిన నెత్తి మీదకి వచ్చింది అన్నాడు అలాగే ఒక రోజు ఏమైందనంటే ఈ ఏదో మీలు అనే వాళ్ళే లేకుండా అయిపోయి పిల్లలు ఇప్పుడు లేరు ఇంకా సర్వనాశనం అయిపోతారు అనమాట అంతగా పూర్తిగా వాళ్ళు ఒక పదవ వచనంలో ఏమి రాశాడు అని అంటే నీ సహోదరుని యాకోబు సంతతికి నీవు చేసిన పలకారమును బట్టి నీవు అవమానం నందుడు ఇక ఎన్నటికి నీ లేకుండా నీవు నిర్మూలమవుదు అని వాక్యం రాశాడు పిల్లలు వాళ్ళు ఇంక పూర్తిగా నిర్మూలం అయిపోతావు అని చెప్పేసి దేవుడు చెప్తున్నాడు ఎంత భయంకరం కదా మనలో గర్వం అంటే ఇంకా మళ్ళీ ఇంకెప్పుడు మనం మన ఊసు మన పేరు కూడా ఇంక ఎవరు వేస్తారు పిల్లలు అంత భయంకరమైన బ్రతుకు మనం బ్రతకాలి అలాంటి చావు మనకి వస్తుంది పిల్లలు కాబట్టి గర్వం అనే దానిని మాత్రం మనలో నుంచి తీసేసుకోమని ఈ రోజు ఓబద్యా గారు తన రాసిన పుస్తకం బట్టి మనకి చెప్తా ఉన్నాడు పిల్లలు నీకు అర్థమైందనే అనుకుంటున్నాను ఈ రోజు చక్కగా మనం ఎలా ఉండాలంటే దేవుని అంగీకరించిన పిల్లలుగా మనం ఉన్నప్పుడు మనలో గర్వం అనేది ఉండకూడదు చెప్పిన మాట వినాలి ప్రతిరోజు వాక్యం చదవండి ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేయండి అంటున్నారు మనం వాక్యం చదివినప్పుడు ఇక్కడ మరి యోనా గారు వాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు వాళ్ళందరూ వెంట పశ్చాత్తాప హృదయంతో ప్రార్థన చేసుకుంటే వాళ్ళకి మీదకి రావాల్సిన కీడును రానివ్వకుండా దేవుడు చేసి వాళ్ళని తప్పించాడు కదా ఈ రోజు కూడా దేవుడు చెప్తున్నాడు మీ మీదకి మరి అంతము రాబోతుంది నీవు చేసిందే నీ మీదకి రాబోతుంది అని చెప్తున్నాడు చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలప్పుడు వెంటనే మోకరిసి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయాలి అలాగున వీళ్ళు ప్రార్థన చేయలేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఏమైపోయారు వాళ్ళందరూ కూడా నాశనం అయిపోయారు ఏదో వుడ్ బి కట్ ఆఫ్ ఫర్ ఎవర్ పూర్తిగా వాళ్ళు ఇంకా నాశనం అయిపోయారు పిల్లలు అయితే తర్వాత ఆ తర్వాత ఏమైందని అంటే ఏడు డెబ్బై సంవత్సరం ఏడీలో ఆ సెవెంటీ ఏడీలో వాళ్ళ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మొత్తానికి అది అంతా కూడా డిసప్లేడ్ అయిపోయింది 
మొత్తం ఫెయిల్ అయిపోయింది ఇంకా అసలు ఏమి 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 ఇంకేమి మిగలలేదు సర్వం నాశనం అయిపోతుందని దేవుడు చెప్పాడు కదా అలాగే ఏదో మీలో అంత నాశనం అయిపోయింది ఇప్పుడు నువ్వు ఇంకా అన్యజనుడుగానే ఉంటావా దేవుని బిడ్డగా ఉంటావా అన్యజనుడుగా అంటే దేవుని అంగీకరించి కూడా దేవునికి దూరంగా ఉన్నావా మరి లేకపోతే కొంతమంది దేవుని మెరుగున వారే ఉన్నారు కొంతమంది దేవుని తెలిసి కూడా దేవునికి వ్యతిరేకంగా కొంతమంది ఉన్నారు ఇప్పుడు నువ్వు ఎలా ఉంటావు నువ్వు దేవుని తెలిసి నువ్వు దేవుని బిడ్డగా ఉంటావా దేవుని తెలిసి కూడా నువ్వు దేవుని ఎవరో నాకు తెలియదు అన్నట్లుగా దూరంగా ఉంటావా అలా ఉన్నావు అని అంటే నీలో ఎలాంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి అర్థం చేసుకుందాం మొన్న ఏం చేస్తారు మీరు అందరు కూడా కొన్ని కొన్ని బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఇవన్నీ నాలో ఉండకూడదు ఇలాంటి నేను చూడకూడదు ఇలాంటి నేను చదవకూడదు అని ఫైర్ లో వేసి కాల్చేస్తారు కదా పిల్లలు మరి మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి మన హృదయంలో ఇంకా ఏమున్నాయో బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఏమున్నాయో అలాంటివన్నీ కూడా ఈ రోజు కూడా తీసేద్దాం మళ్ళీ కాల్చేద్దాం సరేనా మరి ఊరికే లిటరల్ గా అట్లా చేయడం కాదు కానీ ప్రభు నన్ను సంపూర్ణంగా మార్చండి నీ బిడ్డగా నన్ను చేయండి ప్రభు అని మనం అడుగుదాం పిల్లలు ఎందుకంటే ఈ ఇది ఏ రాజు కాలంలో రాశాడో కూడా మనకి తెలియదు ఈ ఓబతి అనే గ్రంథం ఏ రాజు కాలంలో రాశాడో మనకి తెలియదు కానీ ఎలీషా టైమ్ లో ఈ ఓబత్య కూడా ఉండవచ్చు అని చెప్తున్నారు పిల్లలు అయితే ఎలీషా టైమ్ లో కూడా ఇతను ఒకవేళ ఉండవచ్చు ఏదో మీలు అనగా ఏషా సంతాను మరి అని మనం తెలుసుకున్నాం మీకు అందరికి అర్థమైంది కదా ఏదో మీలు అంటే ఎవరు పిల్లలు ఏషావు సంతాను వీళ్ళు ఎత్తైన పర్వతాల మీద నివసించేవారు ఆ వీరికి ఇస్రాయల్ రాజ్యం శత్రులు అనమాట వీళ్ళిద్దరు కూడా అలా శత్రువులుగా ఉండేవాళ్ళు ఫస్ట్ ఫస్ట్ వాళ్ళిద్దరు అన్నదమ్ములు ఇద్దరు బాగున్నారు కానీ ఆ తర్వాత సంతానం తర్వాత సంతానం కూడా అలా శత్రుత్వం పెంచుకుంది తన చివరికి తన తీసుకున్న తీసిన గోత్రం తనే పడిపోయి సర్వనాశనం అయిపోయింది ఎవరు ఏదో మీలు ఏదో మీలు అంటే ఎవరు ఏషావీ కాబట్టి ఈ రోజు అన్య జనుల మీదకి మరి ఎహో దినం రాబోతుంది అయితే నీవు ఎవరుగా ఉన్నావు దేవుని బిడ్డగా ఉన్నావా మరి అన్య జనుడిగా నీవు ఉన్నావా ఒకవేళ అలా ఉంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలి అని అంటే ఏ సైని సొంత రక్షకుని గా నీవు ఇప్పుడు అంగీకరించాలి ఆల్రెడీ నేను అంగీకరించానక్క నేను ఏ సైతోనే ఉన్నానక్క అని అంటున్నావా అయితే మరొక్కసారి ఏ సయా నిన్ను అడుగుతున్నాడు నీవు నా దానవు ఇంకా నీలో ఏదో ఉంది అది కూడా నువ్వు ఇప్పుడు తీసివేసుకో అని దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు మీ కోసం ఆయన శిలలో రక్తం కాచారు పిల్లలు ఆయన చనిపోయి సమాజ చేయబడ్డారు ఆయన తిరిగి లేచారు ఆయన చెప్తున్నారు నీవు నా దానవు అని ఈ రోజు మన కంఠ వాక్యం కూడా ఏంటి అని అంటే ఏహో దినం అన్య జనులందరి మీదకి వచ్చిస్తున్నది నేను మాటి మాటికి చెప్తున్నాను కదా పిల్లలు ఒక దినం వస్తుంది ఆ తీర్పు వచ్చినప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉంటాము దేవుని సని నిలబడినప్పుడు వాళ్ళ జీవ గ్రంథాన్ని తెరుస్తారు పిల్లలు తెరిచినప్పుడు అక్కడ నీ పేరు రాయబడాలి నీ పేరు అందులో లేకపోతే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాం నరకానికి వెళ్ళిపోతాం కాబట్టి ఆ రోజు ఒక రోజు వస్తుంది అది ఎప్పుడు అనేది మనం మనం చనిపోయిన తర్వాత వచ్చినా మనం తీర్పులో ఉంటాం పిల్లలు ఇప్పుడే అని కాదు మన తాతయ్యుళ్ళు వాళ్ళ తాతయ్యుళ్ళు వాళ్ళ తాతయ్యులు చనిపోయారు కదా వాళ్ళందరూ కూడా ఆ రోజు వస్తారు దేవుని సన్నిధిలో తీర్పులోకి వాళ్ళందరూ నిలబడతారు ఎవరైతే మంచి పనులు చేస్తారు ఎవరైతే దేవుని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించారు ఎవరైతే వాళ్ళు ఉన్న గర్వాన్ని అహంకారాన్ని ఆ చెడ్డ చెడ్డ అన్ని కూడా తీసేసుకొని దేవుని కొరకు జీవించారు వాళ్ళందరూ దేవుని సన్నిధిలో పరిలోకంలో ఉంటారు పిల్లలు అలా కాకుండా వాళ్ళు ఇష్టానుసారంగా ఉన్నారు గర్వంతో ఉన్నారు చేదరించుకుంటూ ఉన్నారు వాళ్ళు కొడుతు వీళ్ళని తీసి ఇష్టానుసారంగా ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా నరకానికి వెళ్ళిపోతారు ఇక్కడ దేవుడు చెప్తున్నట్లుగానే జరిగింది కదా పిల్లలు ఏం జరిగింది ఆ యొక్క మరి ఆ ఏదో మీలందరూ కూడా సర్వ నాశనం అయిపోయింది నేను చూడగా నువ్వు బొత్తిగా చెడిపోయి ఉన్నావు అని చెప్తున్నారు దేవుడు పిల్లలు ఐదో అధ్యాయంలో ఐదో వచనంలో నువ్వు బొత్తిగా చెడిపోయి ఉన్నావు అని చెప్తున్నాడు పిల్లలు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలని చెప్తున్నాడు అంటే మరి నువ్వు ఇప్పుడే 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 దేవుని అంగీకరించి నీలో ఉన్నవన్నీ తీసేసుకోమని ఈ రోజు ఉపాధ్య చెప్తున్నాడు పిల్లలు ఇందులో ఒక కఠినమైన మాట ఉంది పిల్లలు కొయ్య కాలు చాలా మందికి కొయ్య కాలు అంటే ఏదో కాలు చక్కగా పెట్టుకుని నడుస్తున్నాడేమో అనుకుంటారు కదా పిల్లలు కొయ్య కాలు అనే కఠినమైన మాట ఇందులో ఉంది దాని గురించి మీకు చెప్పాలని అనుకున్నాను స్టబుల్ కొయ్య కాలు అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నాయి కదా ఒకవేళ వరి గడ్డి గాని మనకి చేయలు ఉంటాయి కదా ఆ పంట పండిన తర్వాత దాన్ని అన్ని కట్టిస్తున్న తర్వాత కింద కొంచెం కొంచెం అలా మిగిలి చేస్తారు పిల్లలు అది మొద్దు అని అంటారు అనమాట ఒకవేళ పెద్ద చిట్టు కొయ్యకం అనేది సింగులర్ కొయ్య కాలు అనేది ప్లోరల్ అమ్మ ప్లోరల్ ప్లోరల్ అది సింగులర్ ఉండదు కాబట్టి సింగులర్ వాడ మాట ఎక్కడ ఉండదు కొయ్యకం అనే మాట ఎక్కడ ఉండదు కొయ్య కాలు అంటే కోసేసిన తర్వాత మిగిలిన అమ్మ కొయ్యలు
ఉంటుంది ఓకే పిల్లలు పిల్లలు అందరికీ చక్కగా అర్థమైంది కదా పంట పండిన తర్వాత మనం చూస్తాం కదా విలేజెస్ వెళ్ళినప్పుడు ట్రైన్స్ లో వెళ్ళినప్పుడు ఆ పంట పండిన తర్వాత దాన్ని కట్ చేసేసిన తర్వాత కింద చూడండి అట్లా చిన్న చిన్నగా మిగిలిపోయింది సార్ వాటిని అంటారు అనమాట అలాగా మూడు బారు ఇక్కడ అలా మనం ఉండకూడదు కాదు పంట పండి దేవుని కొరకు మనం పాలించే వాళ్ళం ఉండాలి ఇది ఈ యొక్క ఓబద్యా అధ్యాయంలో కఠినమైన పదం మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఎక్కడ ఉందని ఒకసారి మీరు కూడా చూడండి పద్దెనిమిదవ వచ్చంలో చూడండి పిల్లలు పద్దెనిమిదవ వచ్చిన మూడో లైన్ లో ఉంది చూడండి ఒకసారి కొయ్య కాలు అనే మాట అక్కడ రాయబడింది చూడండి ఒకసారి మీరు అందరు చెక్ చేయండి ఒకసారి సరా ఓకే అందరు చదివారు కదా చూసారు కదా పిల్లలు ఓకే మీరు నోట్ చేసుకోండి చక్కగా అయితే ఈ రోజు మనం ఈ యొక్క పుస్తకంలో ఈ గ్రంథంలో మనం ఏం నేర్చుకున్నా అన్నిటికంటే చిన్న పుస్తకం అని మనం నేర్చుకున్న ఓపద్య ముప్పై ఒకటవ పుస్తకం అరవై ఆరు పుస్తకాల్లో ముప్పై ఒకటవ పుస్తకం ముప్పై తొమ్మిది పాతిని మందన పుస్తకాల్లో ముప్పై ఒకటవ పుస్తకం పేరు ఓపద్య అని నేర్చుకున్నాం ఈ ఓపద్య గురించి రాయబడినప్పుడు ఏ రాజు గురించి కూడా తెలియబడలేదు ఈ ఓపద్య అని అంటే ఏంటి అర్థము ఈ హోవా సేవకుడు అని అర్థము ముఖ్యాంశం అని ఏంటి ఏదోముపై తీర్పు ఈ పుస్తకాన్ని ఎవరు రాశారంటే ఓపద్య గారు రాశారు ఈ గ్రంథానికి చారిత్రకమైన ఆధారాలు ఏంటి అని అంటే ఆ ఎరుస్లీమును శత్రువులు ముట్టడించినప్పుడు ఏదోమో వాళ్ళు చాలా చాలా ఆనందించారు వాళ్ళు సహోదరులే కదా వెళ్ళి హెల్ప్ చేయాలి కదా అట్లా చేయకుండా వాళ్ళతో ఏకమై వింటే వాళ్ళతో పాటు ఫైటింగ్ కూడా వెళ్ళిపోయారు పిల్లలు మనం ఎప్పుడు అలా వెళ్ళకూడదు తెలుసా మన సహోదరులకి చేస్తా ఉండు నిన్ను వలె నీ పొరుగు అని ప్రేమించమన్నాడు తర్వాత మనం ఇంకోటి ఏం నేర్చుకున్నాము సహోదరుల ఐక్యత కలిగి ఉంటే ఎంత మనోహరం ఎంత అది కూడా మనం నేర్చుకున్నాం కదా పిల్లలు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలో మన సహోదరులు మనం ప్రేమించాలి కాని గర్వంతో మనం వెనక్కి మనం వెళ్ళకూడదు పిల్లలు కాబట్టి ఈ రోజు మనం ఏమి నేర్చుకున్నాము అని అంటే ఈ ఏషావు సంతానం అంతటిని ఏదో మీలు అన్నారు ఇస్రాయిల్ సంతానం యాకబ్ సంతానాన్ని అంతా కూడా ఇస్రాయేలీలు అన్నారు పిల్లలు ఓకేనా మీకు అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను మీ యొక్క కంఠ వాక్యం ఒకసారి మరొకసారి చూద్దామా కంఠ వాక్యం ఓపాధ్యాయ ఒకట అధ్యాయం పదిహేను వచ్చంలో ఎహోవా దినము అన్య జనులు అందరి మీదకి వచ్చేస్తున్నది కాబట్టి నీ మీదకి వస్తుంది నా మీదకి వస్తుంది అయితే నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నాను అనేది మనం చూస్తున్నాం పిల్లలు ఈ రోజు తూకం వేసుకుంది నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నాను ఇట్లా తప్పులు చేస్తూ ఇలా కింద జారిపోతున్నానా మంచి పనులు చేస్తూ ఇలా పైకి ఉంటున్నానా మనం చూద్దామా ఏది పైకి ఉంది మంచి పనులు చేసేది పైకి ఉందా చెడ్డ పనులు చేసేది పైకి ఉందా పిల్లలు చూద్దామా ఈ రోజు మనం దేవుని సన్నిధిలో అడుగుదాం పిల్లలు మరి అడుగుదామా ఇసే నేను ఎలా ఉన్నాను నన్ను క్షమించండి ప్రభు నాలో ఉన్న చెడు తనం అంతటిని తీసేయండి ప్రభు అని అడుగుదాం పిల్లలు సరేనా మనందరం కలిసి ఇప్పుడు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం అందరం అడుగుదాం పిల్లలు అందరం మోకరించండి ఒక్కసారి అడుగుదాం మనకి ఈ యొక్క ఓపద్య గ్రంథం ద్వారా మనం ఏం తెలుసుకున్నాం అంటే గర్వం అనేది మనలో ఉంటే నశించిపోతాం అని తెలుసుకున్నాం కాబట్టి ఈ రోజు మనం ఈ గర్వాన్ని తీసేయమని వేసేయని అడుగుదాం పిల్లలు చిన్ని ప్రార్థన చేసుకుందాం అక్క అక్క ప్రార్థనైనా మళ్ళీ ముగింపు ప్రార్థన అక్క ఒక వీడియో ప్లే చేస్తాను ఒక నిమిషం సరే ఒక్క నిమిషం తర్వాత పిల్లలు మీరు అందరు ఒక్క మాట వినండి మనకి ఇంకా రాబోయే రోజు కొద్ది రోజులు ఇంకా పది ఒక పది పన్నెండు రోజుల్లో మనకి రెండు వందల రోజు రాబోతుంది పిల్లలు ఎంత సంతోషంగా సంతోషంగా వాళ్ళు అందరు చెప్పట్టుకోవడం ఒక్కసారి రెండు వందల రోజులు మనం గడుపుకుని దేవుని సంధులు గడిపామంటే ఒక్క దినము గడుపుకుంటే దేవుని సంధులు వెయ్యి సంవత్సరాలు గడిపినట్లు పిల్లలు మనం ఎన్ని సంవత్సరాలు గడుపుతున్నామో దేవుని దగ్గర కదా పిల్లలు ఎంత సంతోషం ఈ సంతోషాన్ని మనం మీ ఫ్రెండ్స్ తో మీరు షేర్ చేసుకుంటారా రేపటి నుంచి మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా తీసుకొచ్చేయండి ఎంత మంది టూ హండ్రెడ్ డేస్ సెలబ్రేషన్ రోజు ఎక్కువ మంది ఫ్రెండ్స్ తీసుకొస్తారు వాళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రైజ్ సెకండ్ ప్రైజ్ థర్డ్ ప్రైజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం మరి హండ్రెడ్ డేస్ అప్పుడు ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ డేస్ అప్పుడు ఇవ్వలేకపోయాం కదా ఇప్పుడు ఇస్తాం ఆల్రెడీ ఒక బైబిల్ థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ ప్రజల థ్యాంక్ యూ అన్న చెప్పాలనుకున్నా మర్చిపోయినా మర్చిపోయి చాలా బాగుందన్న వీడియో చూడడం వల్ల కూడా ఆ అదే పిల్లలు చూసాం కదా బండ సందులో ఆ లోపల నుంచి వాళ్ళు వెళ్ళేసరికి వాళ్ళు వచ్చి మన మీదకి వచ్చి అటాక్ చేసేవాళ్ళు అనమాట వాళ్ళు అంత సేఫ్ గా ఎత్తేరు స్థలాల్లో అక్కడ ఉండేవాళ్ళని అన్న మీరు చెప్పండి అన్న ఇది వైజాగ్ లో ఒకప్పుడు పెద్ద స్క్రీన్స్ తో ఇలాంటివన్నీ చూపించారు అమ్మ ఒకసారి మొత్తం బస్సుల్లో జనాలు తీసుకెళ్లేవారు కదా ఒకసారి మీటింగ్స్ పెట్టి అక్కడ కదన్నా స్టేడియం లో టౌన్ లో స్టేడియం లో అప్పుడు ఫస్ట్ టైం నేను చూసాను అది చూసి చాలా ఆశ్చర్యపోయిన తర్వాత నేను నేను జెరూసలేం వెళ్ళేటప్పుడు కూడా అప్పుడు 
చూడండి పిల్లలు కూడా మీరు గూగుల్ లో యూట్యూబ్ లో చూ చూడండి పిఈటీఆర్ఏ పెట్రా అనేసి చాలా అద్భుతమైన సిటీ అంటే దీన్ని చాలా రకాల జనాలు తర్వాత తర్వాత ఆక్రమించుకుండేవారు రోమన్స్ కూడా చాలా కాలం ఆక్రమించుకున్నారు అలాగా డిఫరెంట్ పీపుల్ ఆక్రమించుకు ఆక్రమించు ఆఖరికి అది ఖాళీ అయిపోయింది ఎందుకంటే ఇక అక్కడ వాటర్ లేదు ప్రపంచం అంతా మార్కెటింగ్ బాగుంది కాబట్టి ఇక అక్కడ ఉండి ఉపయోగం లేదని చెప్పి ఖాళీ చేశారు తర్వాత మన ఎయిటీన్ హండ్రెడ్స్ లో దొరికింది చాలా చాలా సంవత్సరాల పాటు ఎవరికి తగిలేదు రీసెంట్ గా ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ క్రితమే అది ప్రజలకి అంటే ఎవరు జియోగ్రఫ జియాలజిస్ట్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి కనిపించింది అనమాట గత టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బట్టే అది ఎన్నో వందల సంవత్సరాల పాటు అప్పటి నుంచి ఉన్నప్పటికీ చాలా వందల సంవత్సరాల పాటు మరుగు అయిపోయింది అంటే దేవుని శాపం వల్ల ఈవెన్ మనుషులకు కూడా కనపడకుండా చేశాడు దేవుడు రైట్ అమ్మా పిల్లలు పిల్లలు మరొక విషయం పరిస్థితి ఏంటంటే ఒక స్పెషల్ ప్రైజ్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ సెకండ్ ప్రైజ్ థర్డ్ ప్రైజ్ అనౌన్స్ చేసాం కదా ఎవరికంటే కొత్త వ్యక్తుల్ని ఎవరు ఎవరు పరిచయం చేస్తారో వాళ్ళకి ఈ రోజు స్కోర్ లెక్క పెడతాం రేపటి నుండి స్కోర్ లెక్క పెడతాం అమ్మా ఆ ప్రజల ఒకళ్ళని ఒకళ్ళని తెస్తే హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఇవ్వమ్మా ఒకళ్ళని తెస్తే హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ప్రతి రోజు లాస్ట్ లో పాయింట్స్ ఎవరు పాయింట్స్ వాళ్ళకి అనౌన్స్ చేస్తా ఉండు లాస్ట్ లో టూ హండ్రెడ్ డేస్ నాడు ఎవరికి ఎక్కువ పాయింట్స్ వస్తాయో వాళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రైజ్ సెకండ్ ప్రైజ్ థర్డ్ ప్రైజ్ అలా చేద్దాం ఏమా ఓకే అంటే థర్డ్ ప్రైజ్ తర్వాత మిగతా ఎంతమంది తెస్తే అందరికి జనరల్ ప్రైజ్ కూడా ఉంటుంది అంటే ఖచ్చితంగా ఒక్కళ్ళనైనా తెస్తే వాళ్ళకి ఏదో ఒక ప్రైజ్ పంపిస్తాం మనం ఆన్లైన్ కొరియర్ లో పంపిస్తాం వాళ్ళకి గిఫ్ట్ పంపిస్తాం నాట్ ఓన్లీ సర్టిఫికేట్ తెచ్చేయాలి ఓకే చాలా తక్కువ రోజులు ఉన్నాయి గెట్ రెడీ కాంటాక్ట్స్ అన్ని సర్చ్ చేయండి ఇప్పుడే ఓకే నిమ్మక్క ప్రేయర్ చేసేయండి ఒక రోజు కనబడి వెళ్ళిపోతే వాళ్ళు ప్రతి రోజు కనబడుతుండాలి వాళ్ళు ఒకవేళ ఎవరైనా వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ పాయింట్స్ మైనస్ చేసేది అమ్మా ఓకే ఇది మన మెమరీ వర్క్స్ పిల్లలు మీరు రాసుకోండి అంతే ఇప్పుడు అందరు కూడా ఎగ్జామ్స్ హడావుడ్ లో ఉన్నారు కదా అందుకని మీరు ఎక్స్ట్రా వర్క్ ఏం అవసరం మీరు మెమరీ వర్క్స్ మీరు చక్కగా రాసుకోండి పిల్లలు ఓకే నాన్న చిన్న ప్రార్థన చేసుకున్నాను అందరం కూడా చక్క ప్రేర్ పొజిషన్ లోకి వచ్చింది ఇదే ఈ రోజు దేవుడు మనకు చక్కగా ఆ బుక్ గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ఆ మరి ప్రత్యక్షంగా కూడా కొన్ని చూడడానికి కూడా దేవుడు మనకి ఎంతగానో సహాయం చేశాడు అందరిని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెప్తాం కృప కలిగిన తండ్రి మీ యొక్క ఘనమైన రామ్ నాకు లెక్కలేని వందనం మునుస్కృతులు స్తోత్రంలో ఇదని వల్ల తండ్రి ఈ కార్యక్రమం అంతట్లో కూడా మీరు మాకు తోడుగా ఉన్నారు తండ్రి అందరి బట్టి నీకు స్తోత్రం చెప్పబడిన వాక్య భాగాన్ని మా హృదయంలో ముద్రించమని అడుగుతున్నాం ప్రభ ప్రత్యేకంగా మాలో ఉన్న తండ్రి గర్వము అసూయ ద్వేషము పగ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయో తండ్రి అవన్నిటి కూడా మాకు విడుదల దయత్యం అడుగుతున్నాం తండ్రి ఇటువంటి సాతాన్ వంద కాలం నుంచి మాకు విడుదల దయత్యం అని అడుగుతున్నాం ప్రభ తండ్రి ప్రభ నీకు వందనములు చేరువచ్చు ప్రతి కుటుంబాన్ని కూడా నీ పాదముల కింద పెట్టుకుంటున్నాం ఎవరెవరి కుటుంబాల్లో నీ సహాయత వేదన ఉన్నాయో కానీ వాటి అన్నిటి నుంచి విడుదల దయచేయండి ప్రతి బలహీనత నుంచి విడుదల దయచేసి వాళ్ళందరికీ సంపూర్ణ ఆరోగ్యాల దయత్యం అడుగుతున్నాం ప్రత్యేకంగా విడుదలైన వారు తండ్రి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కి మరి వెళుతూ ప్రభా ఎగ్జామ్స్ కి వెళుతూ ఉంటుండగా తండ్రి వారందరినీ కూడా నీ చేతికి అప్పగించుకుంటున్నాం ప్రభా వారికి బుద్ధిని జ్ఞానము తెలియని దయచేయండి ఏహో ఆయన పరిభక్తులు గలవారు ఇలాగ ఆశీర్వదించబడదు అని చెప్పిన తండ్రి మీ అందే గుప్త జ్ఞా గుప్తమై ఉన్నాయి కనుక తండ్రి మీ అందు పరిభక్తులు కలిగి మీరు జ్ఞానాన్ని విడుదలు పొందుకుని సహాయం చేయండి చేరు వచ్చిన మరి అక్క వాళ్ళందరినీ కూడా నీ పాదముతో పెట్టుకుంటున్నాను మమ్మల్ని అందరిని నడిపిస్తాను అన్నం పట్టు కూడా నీకు వందనములు మరి మా ముందున్న రెండు వందల రోజు మేము చక్కగా సంతోషంతో ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొని మిమ్మల్ని మరి ఎక్కువగా సృతించగలిగే ఎక్కువ నాటి ధన్యతను దయచేయమని సమస్త ఘనత మహిమ నీకి ఆరోపిస్తూ ఏసినాములు అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాం మా తండ్రి అమ్మేన్ నీ నామ పరిశుద్ధ పక్షులు గాక నీ రాజ్యం వచ్చులు గాక నీ చట్ట పైలాక పద్ద నెరవేర్చినట్లు భూమి నెరవేరిన గాక మా అనే ఆహారం నేను మాకు దయచేయము మా ఇలా ప్రారంభ చేసుకోవాలని క్షమించినట్లు మా ప్రారంభ క్షమించము మమ్మల్ని శోధనలోకి తేక అదృష్టం తప్పించము 
Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory forever and ever. Amen. Paramatandya Kaprema, Mana Rakshakura Nesu Kristi Kadbhutamana Krupa. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కన్యోన్య సహవాసము శాంతి సమాధానములు ప్రతి బిడ్డకు వారు వారి తల్లిదండ్రులు అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెలు బంధుమిత్రులకు సండే స్కూల్ టీచర్స్ కి వారి కుటుంబాలకు అబ్జర్వర్స్ కి రిసోర్స్ పర్సన్స్ కి వారి కుటుంబాలకు సదాకాలంతో బద్ధిల్లా చేయను గాక అందరు లీవ్ అయిపోవాలి వన్ టూ త్రీ టెన్ నెంబర్స్ కౌంట్ వన్ టూ బాయ్ బాయ్ త్రీ బాయ్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఓకే నాన్న వెరీ గుడ్ ఎవరి గ్రేస్ ఎవరు బీ గ్రేస్ ఓకే అక్క अंकल रिकॉर्डिंग ऑफ चाहिए यस सर